Mtazamaji wa Jambo TV tunakushukuru sana kuungana na sisi matangazo ya moja kwa moja kutoka jijini Arusha ambako tumeweka kambi hapa Arusha kuelekea Februari 27 ambako kutafanyika maandamano makubwa ya amani chama cha demokrasia na maendeleo cha dema baada ya kuzindua maandamano hayo Dar es Salaam then baadaye wakaelekea Mwanza Mbeya na sasa maandalizi kabambe yanafanyika hapa Arusha kwa ajili ya kanda ya kasi kazi kumbe wa kamati kuu ya Chadema wakiongozwa na mwenyeji wao Godbrest Lema ambaye pia ni mwenyekiti wa Chadema ya Kaskazini lakini kuna pita msigo ambaye ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyanza juu Kusini ambako ndo alikuwa mwenyeji kwenye maandamano ya mwisho lakini pia tuko naye pia eh, John Heche ambaye naye pia amekuja kwa sisi na wote na wao kiangalia Heche pamoja na si wakazi wa kanda hii lakini wameamua kuweka kambi nao kwa ajili ya nini kuhakikisha kwamba wanasukuma gudumu kuelekea siku ya Februari 27. Tumpata dakika mbili tatu tuzungumze nao hapa e, kwa nini umeonekana maandalizi hapa yanaonekana kuwa tofauti zaidi kuliko maeneo mengine? Kwa nini kambi ya hapa inaonekana kutengeneza masa kubwa zaidi na mengine mengi yaliyoko kwenye agenda ambazo Chadema wameainisha kufanya maandamano haya ya amani? Lakini mwa 40 wa haya yote utakuwa ni upi? Mwenyekiti kanda ya kaskazini kwema Wema sana. Mambo yanaendaje? Ah, karibu Arusha. Arusha umeionaje imechangamka siku mbili tatu hizi? Ndio sana. Mnapata picha gani? Wageni ni wengi, marafiki ni wengi, viongozi wakuu wa chama wamekaribu wote wamekushafika kwa hapa. Mshimulisi yuko hapa. Eche mjumba matiku msigo na hizi ni mashine kubwa. Mm -hmm. Almost tuna naibu katibu mkuu bara yuko hapa. E, wote wapiganaji wote wa Chadema wenye nia njema kwa kweli umeshafika. Kwa Arusha ni leo nzuri. Nyinyi wenyeji mnapata picha gani mnapoona eh, ugeni mzito na mnaita na umekuja kuweka kambi ya muda mrefu kidogo? Ah uh, no, ni kwamba chama chetu kina concern na watu. Na kwa sababu watu wote waliokuja sio watu wanaweza kushindwa kununua sukari ama mchele. Na umeona hoja kubwa ya maandamano haya ni maisha magumu ya watu. Ambao kutotuliwa na serikali ya chama cha na ndio maana katika hoja hizo za maisha magumu, ufukara wa maisha ya watu na commitment yetu vile vile katika kudai katiba mpya na tume ya uchaguzi imekuwa ni moja ya agenda vile vile katika 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 maandamano haya kwa sababu hivi vitu viwili yani tume ya uchaguzi pamoja na katiba mpya ikipatikana unaweza ka transform fikra kabisa ya nchi hii na maisha ya watu yakabadilika kabisa niko jambo pengine natengeneza maswali. Tumeshuhudia maandamano ya Dar es Salaam, Mwanza na hata Mbeya juzi. E, sisi tumepita kwenye maeneo yao yote na tumeona walisia. Imekuwa ni tofauti na vile maandalizi mnayofanya hapa. Maeneo mengine ushawishi ulikuwa unafanyika wa kawaida na watu wanajitokeza. Lakini hapa ni kama tayari mitenga kuna mamasa na kuwa kubwa zaidi ya vile. Ukifuatilia media za huku lakini pia mikutano yake nini ni kama watu bado hawajashawishika kwenye hiyo ajenda ambayo mnaieneza ama nini kilichopo nyuma ya pazia nguvu inatumika kubwa sana huko aini arusha na arusha na stili zake nafikiri hilo nijibu linaweza likatosha sana ndio maana hata watu wadaa wengi wakija arusha utaona wanapiga self huko barabarani kwa arusha tuna <laughs> stili yetu tofauti kabisa ni kwamba ni, ni ni mobilization ya kawaida na mobilization ya kawaida kufanya mikutano kuambia watu wa agenda za maandamano haya na mikutano ilikuwa ijafanyika muda mrefu sana na Arusha mjini kumbuka mimi sikuepo kwa muda mrefu lakini vile vile ni, ni style ya watu wa Arusha Arusha wanakuwa mobilized sana kwenye kwenye siasa za kuongea na kusikia kwa sababu ni watu wanojali sana kusikia na kueleweshwa na mimi nimekuwa hapa mbunge miaka kumi nafahamu culture ya, ya hapa nafahamu watu hapa Kwa lakini haya ni mambo ya kawaida sana chama cha tunafanya Arusha. Labda niongeze jambo moja. Iko hivi uh, dunia inaenda ina evolve. E, Kiro unapokaa binadamu anapata ubunifu mpya. Zamani magari yalikuwa Land Rover. Leo tunatumia gari za kisasa zaidi, zina vifaa vya kisasa zaidi. Maandamano siku 4 5 cha kibunifu kila mahala tunabuni jambo jipya na nchi hii tunapata matatizo kwa sababu tuna watu wako static kama mawe wako pale pale wanataka si tufikirie kama mwaka 61 wa glorify umaskini sisi we are not like that sisi watu tunaenda tunabuni lakini pia ni sema mimi nilikuwa Dar es Salaam mimi nimeenda eh, maandamano ya Mwanza 
sehemu ambayo sijaenda tu ni mbea na nimekuja Arusha lakini mwenyekiti ameenda sehemu zote makamu mwenyekiti ameenda sehemu zote lakini daima maana sehemu zote hakuna sehemu ambayo utasema labda imefaa priority lakini mimi nimesema huu bunifu uliofanyika maana ya kwamba kufanya mikutano ya hadhara wao wenyewe huko kwa wananchi kabla ya siku ya tukio very good na kwa kifupi wanajifunza yes wanajifunza kutoka Dar es Salaam walifanya Dar es Salaam mazuri yapi e, wao waboreshe wapi wamejifunza Mwanza Mwanza walikoandaa mazuri yapi waboreshe wapi wamejifunza kwangu kanda ya Nyasa wao wanafanya vizuri zaidi na hapi maandiko utukufu wa nyumba ya mwisho utakuwa kubwa kwa nyumba ya Mwanza kwa sababu wao wamepata somo kwa hiyo ushukuru yes. mkutano wako mianzini i think moja kati ya hoja ambayo ilizungumzwa ukasema kama kuna jambo unachukizwa ni kuhamasisha watu kushinikize kitu fulani maana kitu yake ni kama unamkuja kumwasisha mtu bana anda bana kwa ajili ya jambo fulani kwako ufurahishi nalo ulikuwa unatuma ujumbe gani ah uh, nilikuwa uh, natuma ujumbe huu ninajisikia vibaya na ukiwa ufanya kazi hii kwa kutazama kwa kutazama wema unaweza ukakata tamaa na wananchi wanatakiwa wajue hivyo kwamba tunawaambia tumetengeneza mabango tunashawishi watu kutembea barabara hawa viongozi wote wametoka majumbani kwao wanakuja kushika mabango yameandikwa maisha ni magumu bidhaa zimepanda bei kwa jinsi tunavyoenda nilitarajia kuona siku moja wananchi wanafika kwenye awareness ya kutosha ya kwamba wanaanza wao wenyewe kujali na kupigania haki zao na mara nyingi wananchi kiangalia nchi zote ambazo zimefanya reforms ni wananchi kwanza wanajengwa kwa unaposema anajisikia vibaya unamwambia mtu kwa mfano ah sukari imepanda bei eti nyama imepanda bei eti yani naweza kusema eh nilitoa mfano jana kwa mfano ili ule nyama ule ule wali nyama nchida utanunua nyama kilo moja shilingi elfu mchele wa 360 mkaa 2500 inakuwa 2200 kama huyu mtu anakaa murieti anakuja mjini kufanya shughuli ndogo kwenda kurudi murieti murieti na uli ni 1800 yani mmeisa kwenda kurudi mmeisa kwa hili ule wali nyama mji huu pamoja na nauli ya kila siku mtu anatakiwa atumie shilingi 2100 kwenye mlo mmoja kwenye maharage kwa maharage nusu kilo ule maharage na familia yako watu watano wanatakiwa shilingi elfu kumi. kima cha chini cha mishahara nchi kinajulikana au wasichana wanaofanya kazi kwenye restaurant kwenye migawa kwenye bawa wanatakiwa shilingi laki na ishirini mpaka elfu themanini lakini matumizi yake kwa mfano chakula wiki ni zaidi ya shilingi laki mbili sasa hawa watu unapoenda kuambia kwamba mnaishi maisha magumu kuwashawishi kwamba mnaishi maisha magumu tujitokeze tuandamane unasikia kuumia kwamba namshawishije mtu kujisikia ni maskini wakati tayari ni maskini sasa ndo nikasema kwamba ninajisikia vibaya sana tunapokuja kuwashawishi kwamba nyie muandamane dhidi ya ukali wa maisha wakati nyie ni maskini maana kwa kwamba walipaswa kuchukua hatua wenyewe kabla yani, ya yani, yani wanapaswa uh, kwa mfano uh, uko tunako yani kwa mfano uh, na ni hatari daiona hii inatakiwa hata afanye biashara na ndio sababu niliongea hata matajiri hata afanye biashara ambaye ni milionea hajali kwa sababu huyu mtu mwa chini anaposhindwa kula ama anapoishi maisha magumu huyu mtu kuna siku atafanya huyu tajiri kwa kitoe huyu kwa sababu unapozungukwa na maskini wengi maisha yako yanakuwa threat lakini maskini anaweza kuongezeka katika jamii ile purchasing power ni decline nguvu ya kununua na inashuka nguvu ya kununua ikishuka our traders wote ambao wanagiza vitu buy shaka na wapi eventually watafunga biashara zao kwa sababu biashara haiwezi haiwezi kuendelea kama kuna transaction na kuna mzunguko kwao tunasema kwamba tunajisikia vibaya kwamba tunaona kwamba jambo limemgusa kila mtu bei ya mafuta imemgusa kila mtu kukosekana kwa dola kumemgusa kila mtu bei ya chakula kupanda inamgusa kila mtu na itapanda itapanda leo ukienda kwenye komesho benki ukataka kulipa baadhi ya, 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 ya baadhi ya malipo ya serikali benki wanakuambia kalete dola lakini ukiwaambia na shilingi milioni mia kwenye akaunti yangu convert hiyo hela kwa malipo 
hatuna dola sisi nenda mtaani maana yake benki ile entertain black market kwa so, kuna fikiri alingumu ya maisha itawahusu maskini tu leo mfanye biashara huyu mimi nikutana na mfanye biashara mmoja kada wa CCM sitamtaja jina kada wa chama cha mapinduzi ni mtanae Grand Maria ametoka Dar es Salaam amekuja kutafuta dola Arusha anaambia mheshimiwa benki zanumiza siwezi kuagiza mizigo na sina dola akaambia unaweza kunipatia wapi dola akamwambia mimi sina mali za kutafuta dola nenda benki ama nenda kwenye kwenye bureau of exchange akasema mimi nataka hata black market black market inapatikana wapi huyu ni mtu ambaye ni mtu ambaye leo alifikiri alingumu ya maisha itahusu maskini tu lakini leo anashindwa kuagiza bidhaa kama ana deni kama ana deni benki manake ni kama deni benki manake mzunguko wa biashara yake unashuka wana vitu vya kuuza hata akipata hiyo dola mara ya mwisho alinua mzigo dola moja ikiwa ni 2300 anakuja kuipa umeisha mzigo aliweka maji ya 20% as ameweka maji ya 20% anakuja kununua dola ile faida aliyoipata ile maji ya 20% ile mtaji hata akiweka moja aitoshi kununua dola ya sabani dola kwa mfano mtu dola dola milioni moja ilikuwa ni bilioni mbili milioni 330 wakati mimi nakuja natoka kada mwezi wa tatu pale sasa hiyo dola bilioni moja huko kwenye hizi 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 black market mpaka bilioni bilioni maana yake kuna ongezeko ya dola milioni 500 katika 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 muda wa miezi tisa ama miezi kumi maana yake hakuna hakuna biashara ya dola milioni moja ukapata milioni 500 mpaka milioni 700 ni biashara chache sana maana yake wanaongelea ni karibu asilimia 30% ya 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 profit na hiyo maji ni wewe kama ile hasa maana yake ameshamaliza mzigo amepata pesa lakini akienda kununua dola dola zinapungua kumbuka alienda china na dola milioni moja dola imepata lakini leo kununua dola dola inapungua ashumu na FDR na hii matajiri ana FDR aba ya bilioni moja ama bilioni mbili Tanzania shillings bilioni shillings bilioni point miaka miezi tisa nyuma angepata milioni moja angepata dola milioni moja sasa hivi hawezi kupata dola milioni moja kwa sababu sasa hivi ili upate dola milioni moja unahitaji kuna bilioni mbili point na milioni 800 mpaka milioni 900 mpaka mpaka bilioni tatu maana yake ili kupata dola milioni moja kwenye FDR ambayo uliiweka ipate 10% kwa mwaka yani kwamba umeweka shilingi bilioni moja upate asilimia kumi kwa mwaka kwenye fixed deposit ama kwenye kwenye ene passive income anapata milioni mia moja. Sasa bilioni moja leo angeinunua dola mwaka jana ama wakati jana anatoka bilioni moja Leo bilioni moja anapata dola laki tatu. Kwa kimsingi hata yeye huyu mtu alikuwa na FDR lakini anatoa suma nje. Akitaka leo kununua dola anunua dola alipe shilingi Maana katika kila dola moja anapata hasara ya milioni ya, ya milioni ya, katika kila dola moja anapata hasara ya ya, ya shilingi 500. Sasa kama ni dola 1000 anapata hasara ya milioni 5. Kama ni dola 2000 hadi mtoto wake anapata hasara ya dola milioni 10. Hata kama ni FDR ilimpa milioni 1000 mwaka huyu mtu ana loss. Properties. Sababu hivi tu yote hivi huwezi kuvivalu na madafu. Lazima unavivalu na madafu, lazima useme ngoja hivi ni convert into dollar mimi napata nini? the clean price. Tumeona hata matajiri mimi nimewaambia kwenye msiba juzi moshi. Nimewaambia nyie matajiri hapa nyie wote. Nyie wote ni maskini watarajiwa. Kwa uchumi unavyokwenda huko. Wote kwa sababu watashuka kabisa. Wote watakuwa kwa sababu hawezi kwenda kununua bidhaa. Huwezi kwenda kununua bidhaa na hii hela. Hii hela kwa nchi ambazo hii hela hata kuna mahali umo Kenya katikati tu Nairobi CBD mle. Hii hela mna mtu ana hata hata ikikutwa hivi chini mtu anaweza kaiokota akaitoa kwa dust kwa mtu ambaye hajui currency ya ya shilingi. Hizi hela za Afrika hizi huwa ziko mipaka. Hii hela hakuna biuro yoyote nusu Amerika unaweza kubadilisha. Hakuna biuro yoyote Europe unaweza kubadilisha. Hakuna biuro yoyote East Europe unaweza kubadilisha. Unasema Europe inaishia East Africa. Inaishia East Africa. Kwa mbo ukienda hata sababu zikule chini inakuwa ni ngumu kwa kweli. Yaani hii do hii hela yetu hii hela yetu hii ni kama NHIF ile insurance. Haivuki na manga. Mimi nataka nijazie kidogo hapo aliposema nema kuhusiana na ukali wa maisha na labda ndikuwa na crisis hii ambayo ambayo
alikuwa anaitwa Fanua kiuchumi zaidi eh, kiuchumi na kwa nini tunaandamana eh kunifundisha kwamba jamii kwa kawaida huwa haiwezi kubadilika ni mpaka pale gharama ya kubaki kama ilivyo iwe ni kubwa kuliko kubadilika the society will never change until the pain of remaining the same is greater than the change ili nieleweke jina linapokuuma likikuuma unaweza kuvumilia leo Likiuma kidogo unakunywa panado. Likiuma zaidi ukinywa maji linauma. Ukinywa chai linauma. Ukiambiwa daktari yuko ngumu. Daktari hivyo hivyo ni bora usafiri kwa mtafute nani? Daktari. Sasa sisi kama chama hayo maumivu tunayapata. Tunajaribu kuambia wananchi kwa sababu maumivu yanayozungumza lema hapa ni kubwa na ndio maana nasema hisia mbaya kwa watu hawezi kupata flush hawezi kutibu eh, kupata matibabu sahihi hawawezi kula milo alafu wamekatu ni sawa na wewe kikukanyaga hapa kama una maumivu endelea kwa ili uondokane lazima ni fine kwa sababu kubaki ilivyo ni maumivu na kusukuma ili uondoke kwa hiyo tunachokifanya sisi kama chama kwa sababu hii hii ni cheni haya maumivu kuanzia maskini yanazidi kupanda mpaka ngazi ya nini? Yakukumbusha wananchi kwamba haya maumivu ni makubwa kubaki yanatuzuru. Eh, eh, zamani utumbo na na, na, na miguu ya kuki ilikuwa iliwi. Leo hii ukiwa Dar es Salaam Mbagala kule ndio wanakula bidali, wanakula vipaja sio kwa sababu ya mapenzi tu. Hapana, utumbo na miguu Sasa haya maisha tutaendelea mpaka lini? Ugali, ugali watu wanakula ila chukua dagaa kidogo inapikwa na ngogwe. Watu wanatafuta test ya dagaa kwa harufu ili familia ile ugali. Isukume kidogo. Test yani yani watu wanakula ugali kwa test ya harufu lakini kwa familia nyingi. Nimeenda kwenye mkutano hii. Mkutano wa mwisho alikuwa yeye na utubia pale ngusero la milia kwa nikam kutoa pale. Wakati naotubia na ongea habari ya mashinda. Mama mmoja nilipomaliza mkutano akanivuta mkono kwenda dispensa akaniambia mwanangu ulikuwa unaniongea mimi asilimia moja ni kama umeambiwa misha yangu leo asubuhi tutaona pesa nikamwambia wewe anaomba pesa lakini angalia pita barabarani na sisi walikuja wengi kama press conference pale kwenye ofisi yetu na ndio maana unajiona zile press conference ya masai kwenye magazeti ya madini wale wote walikuja kumbe kuandishi walikuwa ni watu wa, 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 watu wa viteko wamerekodi pale wameondoka wanazuia haki sisikike hebu niambie mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa sioni mama wa miaka 70 anatembeza beseni la ndizi barani ama soko za mtumba ama na za mtumba wa mama zamani wakati hata mabadiliko ya tabianchi yajabalika walikuwa nakula vyakula mashambani leo mama mtumzi wa miaka sabini, mama umri wa mama yangu anatembeza beseni la ndizi za samani ishirini hii ni extreme poverty. Angalia vijana wanavyoongezeka. Boda boda wakati inaanza ilionekana biashara. Leo hata milima matikiti maji. Watu kana kule matikiti maji. Wanakuja kuvuna matikiti maji kariya koo zinaingia siku 15 au 20. Biashara ina biashara ikapo. Sasa boda boda ni maji yake. Boda boda wamekuwa wengi kuliko watu. Na, na kila kijana ameendelea kuzipa picha shamba ametafuta pesa amefanya nini amenua pikipiki sasa leo una kijana ambaye anafanya kazi ya pikipiki kuanzia asubuhi mpaka jioni ama amekopeshwa pikipiki alipe kwa, kwa mwaka mzima katika mwaka mzima kama pikipiki ya kitano kila mwezi anapata shilingi mbili kama kila mtakiwa apate shilingi laki mbili kila siku anatakiwa kusanya shilingi 1700 mafuta lita moja ni 1300 kwa kiamka asubuhi lazima weke lita mbili kama sata pepe bila yake apate kwa sababu ya deni baba apate tatu amefuta na baba service alafu atafute ya kwake maana yake anatakiwa afanye biashara 2000 mpaka 25 kwa siku sasa akishapata 25 kuna kumi deni kuna 5000 as charges baba fsita baba na mafuta anabaki na 8000 anakula kuna chakula hawezi kununua vitu hawezi kununua sukari Yaani hiyo pesa alionayo hakinunua sukari ni 
Hawezi tena kununua unga wa mahindi na vitunguu vya mahindi. Wanaamua kwenda kunywa uji. Hawa watu huni umaskini wa ajabu sana. Na kama serikali isipojali. Na ikafikiri sisi tunafanya ngonjwa. Hawa watu siku. Mimi nilimwambia tu mmoja wa waziri mmoja. Kuna siku wa vijana hawa. Watishio kuvumilia njaa kabisa. Bobo alisema mtu mwenye njaa mtu mwenye hasira. Watakuwa ni watu hatari sana katika society yetu kwa sababu wamefanya kara, wamepeleka kwa umaskini, hali ni ngumu na hawatakuwa na njia nyingine zaidi ya kutafuta chakula chao wao kwa nguvu. Na imeanza. Masaki sasa hivi ustabei. Watu hawafanyi mazoezi. Mimi nimeongea na kazini wangu juzi. Naambia vipi umeamka huko mazoezi akaniambia nani siku hizi anafanya mazoezi asubuhi. Acha uache simu nyumbani na uonekane very loco. Vinginevyo utanyang'anywa simu barabarani. Hapa Arusha ukabaji unaongezeka. Nenda miji yote mikubwa. Sasa kwenye sikia vibaya kwamba hawa watu ambao wanapita katika maisha haya ambao hawali vizuri ambao hawezi kuafodi hata kusomesha watoto wao tunawashawishije kwamba hayo maisha wanaoishi ni mabaya kweli tire wao watakwambia turudishie dora e, kwa hiyo kama ulikopa dora laki moja kwa sio kama unanielewa sasa madhara hayo ni watu wakati watafilisika ambao walikuwa na uchumi wao ambao walikuwa na biashara maana yake ni kwamba watu wengi zaidi watafilisika kwa sababu ya mismanagement ya kono tunakosa dora sisi kama taifa ambalo tuna bullion sisi tunazalisha dhahabu kuliko nchi zote za Afrika Mashariki kuliko nchi zote za Afrika kati na actually si tunazalisha dhahabu nchi ya tatu baada ya ya, ya South Africa yeah, yeah. Na, na na Ghana we are the, the third na ni largest production ya, ya gold sasa sisi gold yote inauzwa kwa dhahabu tunakosaje dora hilo la kwanza la pili hivi kukosekana inathiri vipi mpaka mtu wa boda boda sisi hatutengeneze boda boda hawezi kutengeneza ajira nyingine kwa sababu ya failure ya, ya ya watu walioko madarakani ya akili yao kufanya kazi. Kwa hiyo ajira ni boda boda. Boda boda iliyokuwa inanunuliwa dora ilikuwa shilingi 2300. Leo boda boda hiyo hiyo kama dora ni 2800 ina maana hiyo hiyo <laughs> boda boda kama alikuwa ananunua shilingi boda boda ya King Lion leo huyo boda boda atahitaji kununua hiyo hiyo boda boda kwa shilingi 2000 ngapi kwa shilingi milioni 3.5 nikusaidia sasa kama mtu alikuwa na kosaidia ile ujenge mm. tofauti ya mwaka mzima price ya boda boda imeongezeka karibu shilingi 800 mpaka milioni kwa boda boda moja kwa boda boda moja eh. sasa hebu fikiria hilo sisi kila tunachokitumia kinaagizo kutoka nje unajua sisi tusinge kwa tuna fili pain ya dora kama production yetu inajitoshereza mwaka jana tumeagiza ngano kutoka nje ya nchi ya dora milioni 400 ambazo ni trillion moja ya kitanzania kwa, kwa hapo exchange rate ikiwa shilingi 2500 leo tukiagiza ngano ile ile ya dora la kine ina maana tutahitaji trillion moja pointi mbili trillion moja pointi mbili maana yake nini kama hiyo ngano imeagizwa kwa bei ya juu ina maana mama anayenunua ngano kujini kwetu sirali ngano itapanda bei leo tuna crisis ya sukari inatokana nani moja ni cartels mbili ni watu wanaoenda kuagiza e, sukari kutoka nje sisi wenyewe hatuwezi kutengeneza sukari yetu ya kujitoshereza sisi tunaagiza mafuta ya kula tunaagiza magari tunaagiza tunaagiza everything madawa ya kutumia. Kwa hiyo dora inapopanda bei mafuta tunayotumia kwenye magari yote yanaagizwa kwa dora uwezi kuagiza kwa madafu. Kwa hiyo kama kama 
kama ijengeke mm. wananchi kwa kawaida wanataka wajue kwamba tunaposema eh, tunatumia dola kuagiza maana yake tunalazimika kukusanya hela zetu nyingi unasema hiyo ngapi <laughs> trilioni tunakusanya hela zetu nyingi hizi za madafu unazibadilisha ziwe dola sasa tukienda kwenye dola manake zinakuwa ndogo zaidi zinakuwa tunapotea sisi tunatumia nyingi au mifukoni sasa zinapotea ili zikanunue hayo wale waagiza nje hiki nilitaka niongezee hapo kwa hiyo kwa hiyo nilitaka kumalizia point yangu hivi cha kwanza tuna watu ambao wameshindwa kumenage uchumi na unaposhindwa kumenage uchumi unasababisha crisis kwa mfano ya dola aliyoibua lema Unapokuwa na crisis ya dora mpaka mtu wa chini anaumia zaidi kwa sababu kwanza fedha hazitaonekana kwenye mzunguko na ili mtu wa chini akutane na fedha e lazima kuwe na mzunguko mkubwa ili fundi apate fedha si lazima mtu ajenge kama mtu ana hela ya kujenga huyo fundi anapataje fedha uza mchere na wale watu ili ili watu wale wale mchere si mpaka wana fedha ya kununua kwa hiyo kama watu wana fedha crisis hii inaenda mpaka kwa mtu wa chini. Tumekuja kuwaita wananchi watunge mkono kwenye hili swala kwamba watu wanaotuongoza unakuta nilimwona juzi kigwanga anasema ukitegemea serikali ikufanye maisha yako yawe rahisi utakuwa maskini milele huyo mtu anayezungumza hivyo ni mbunge mshahara wa mbunge kwa sasa ni milioni 18 post bunge ni laki sita kwa siku kwa siku moja ni laki sita ambao ni mshahara wa mwalimu alafu anawaambia watu wasitegemee serikali wakati yeye analipwa na serikali ana insurance ya yani ya siku moja ni zaidi ya mshahara wa mwalimu anaanza kazi mwezi inasema mamlaka na madaraka ya wananchi yatatoka mamlaka na madaraka yote ya nchi yatatoka kwa wananchi kwenda kwa serikali. Alafu A sehemu B inasema wananchi wamechukua hiyo mamlaka wamekupa wewe. Inatoa sasa majukumu. Sehemu B inasema lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa watu wake. Sasa wewe kama lengo la serikali ni kufanya watu ustawi. Alafu unawaambia mimi sitengenezi ajira. You are responsible natakiwa kutoka madarakani. Ndio maana mimi nimemwona mea wa Dar es Salaam. Ili ujue tunaongozwa na watu wasio kuwa na uwezo. Hawaelewi hata wako madarakani kwa sababu gani. Wao wanafikiri kwa madarakani kuendesha gari nzuri, kuishi kwenye nyumba nzuri, kutukuzwa. Umeme na kwa sababu eti watu wanamhujumu rais. Hebu fikiria hiyo statement kwa mtu mwenye akili timamu eti watu wanamhujumu rais wanakata umeme. Sasa huyu rais tuliyempa maraka ya kufukuza mtu na kuweka mtu. Kama watu wanakuhujumu kwa nini usiwafukuze? Unakuja kutulalamikia sisi ambao tuna uwezo. Sasa kama umeshindwa kusimamia watu wasikuhujumu, toka picha tuingie huko bao. Hatutakuwa na mchezo na hujuma. Mtu akituhujumu tutamwondoa. Haya maisha ni ngumu lakini ziko ngoja ambazo mamlaka zina taratibu sio inawezekana hali ni ngumu wewe mwenyewe una hali ngumu endelea wana <laughs> kwanza kwa sababu za msingi ambazo zinainishwa ikiwa masuala ya vita ambayo eh, eh, ni huko na sababu nyingine kadha kadha ambazo zinatajwa na hata hivyo pia serikali na mfano waziri wa fedha eh, hivi karibuni bila shaka mfuatilia bunge hmm. aliweka mpaka njia za kiuchumi ambazo serikali inatumia mpango wa muda mfupi na mpango wa muda mrefu wa kujikuamua kutoka kwenye eneo hilo ambao wanasema ni sehemu ya dharura. Nini kama chama kikucha upinzani? Amjafanya tafiti, amjafuatilia na kukubaliana na hoja hizi kwamba huu ni mpango ambao pengine unaathiri dunia kwa kibino wake na sio sababu ya tatizo la Tanzania kama ambao wengine wanasema. Asante. Utakuwa baba mjinga sana. Ambao unasema nyumba ya msigo wa msigo akipigana na mke wake wewe watoto wako warale njaa kwa sababu eti msigo amepigana that's ni, ni level ya juu sana ya irresponsibility kwa mfano sisi tunategemea kwa ngano kutoka na Russia kwa sababu 90% ya ngano ya nchi hii inayoliwa Tanzania inaagizwa toka nje unaelewa vizuri je 
ni sahihi sisi nchi ambayo tuna ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na tano. Yaani Tanzania hii ukubwa wake unachukua Kenya, unachukua Uganda, unachukua Rwanda, unachukua Burundi, unachanganya pamoja zinakuwa na kilomita za mraba laki nane na tisini. Sisi tuna laki tisa na tano. Yaani sisi tukiwa na serikali ambayo iko responsible ikawekeza kwenye kilimo, kwenye utafiti wa mbegu, kwenye mechanization ya kilimo sisi tuna uwezo wa kulisha Europe nzima lakini sisi hatuwezi kulima Tanzania ilikuwa inalima ngano mashamba ya Hanang Hanang basutu plantation hapo West Kilimanjaro West Kilimanjaro na walikuwa wanauza ngano mpaka nchi za jirani Tanzania ile ile weather ya kulima ngano palipo Tanzania wanaagiza ngano Ukraine. Abu Dhabi ni jangwa. Saudi Arabia. Saudi Arabia ni jangwa. Wao wana wameanza kilimo cha ngano. Tuna okay. tumeagiza ngano kwenye hiyo 90% tunaoagiza kutoka nje. 20% tumeagiza kutoka Saudi Arabia. Consignment ya Saudi Arabia. Kwa nini kwa sababu cartels wanao control hii biashara? Biashara. Wanasema eti ngano yetu haina viwango. Ngano ya basoto haina viwango ngano ya West Kilimanjaro haina viwango ngano inayolimwa kule makete haina viwango kwa hiyo ngano yenye viwango ni ya Saudi Arabia It's so easy kupoison hata watu ngano ikaje hapa na tumu ikauwa wa Tanzania na hatu ukifuatilia kwa nini leo eh, cancers zimeongezeka kwa wingi kwenye nchi yetu unaweza ukakuta ni matatizo ya kutegemea chakula kutoka nje sasa ukiji ukasema kwamba hizi mamlaka ziko corrupt brother hizi ni mamlaka zinaweza kupewa TBS pale mtu unampa milioni 20 milioni 20 anaweza kaingiza kitu chochote kiuwe watu kwa tunapose ukisema hiyo hoja ya vita ya Ukraine ni hoja ya watu wa jinga wanaweza kuijadili walio shindwa mamlaka tumeagiza nimekwambia tumeagiza mafuta ya kura kutoka nje ya nchi ya bilioni 690 Tumeagiza ma mchere wa bilioni karibia tatu na kitu. Hebu hebu ngoja nikuulize. Sisi ni kilimo cha Leo wanatuletea mafuta ya michikicha. Sisi ukichukua 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 singida ukachukua na Dodoma manyara. na pati ya Morogoro na Manyara mafuta ya sunflower leo sisi tungekuwa tuna tu, sunflower alizeti tungekuwa tuna eh, export yeah, yeah. sasa kama unachukua bilioni 690 unaagiza mafuta ya kura hebu fikiria hizo fedha zingezunguka kwenye mifuko ya watu kwenye mifuko ya watu wanaolima alizeti Tanzania fikiria watu wangapi wangejenga fikiria watu wangapi wangekuwa matajiri kwa hiyo hiyo hoja ya kwamba vita ya Ukraine au ni vita za dunia huko ni hoja ya kijinga kabisa ya watu ambao hawajitambui sisi tuna dhahabu brother unawahi kusikia dhahabu imedoda eti kuna vita kwa sisi export tuna uwezo unawahi kusikia cashew nuts cashew nuts ya kule nini kwa Kiswahili ni nini korosho kusikia imekosa kwa sababu kuna vita vita Ukraine Sisi tuhitaji exclusive tuna maji tuna kila kitu kwa sisi kwa uchumi wetu lakini katika kabla kabla sorry sorry mtu yazi hapo amezungumzia kuhusu kwa ya change ya tuchukulie kwa mfano sasa hivi crisis ya sukari sawa crisis ya sukari uwezi kusingilia kwa sababu kila mwaka kuna kwa la sukari kwa sababu kuna kikundi cha watu wachache ambao wamekuwa wakifanya biashara kwa pia sasa hivi waziri anatangaza kwamba serikali itaagiza sukari ndani laki tatu ukiamua kutengeneza biashara ukaongeza katika kilo moja unayo import kisa uka 
ukaongeza elfu moja moja katika kilo kilo hizo tani laki tatu utatengeneza faida ya bilioni mia tatu kwa watu sita katika nchi hii wanaweza kufanya biashara ya hovyo kwa sababu ya mipango ya hovyo ya serikali kwa sababu swala sukari ilikuwa likileta shida kila mwaka kila mwaka kuna visikizio hasa ukifika mwezi wa ramadhani na nimesikitika sana kwa rafiki yangu bache kusema kwamba eti serikali itahakikisha mwezi wa ramadhani sukari itakuwepo Suka, mwezi wa ramadhani hauwezi kuwa kichaka kwa ajili ya kuagiza sukari serikali ya chama cha mapinduzi isitake kuwazalilisha waislamu kwamba inawahonga na sukari mwezi wa ramadhani kwa sababu sukari inahitajika wakati wote na sukari wanahitaji wa gani wanahitaji wa kristo wanahitaji wa islamu wanahitaji kwa kuwa za u, za, u, za ujanja eti wanaona kwa sababu mwezi wa ramadhani kuja ndio wana wanasema sukari inatakaa La, lakini serikali kutengeneza nyanya ya watu wachache kauli ya Hussein Bashe ni kama corruption naangalia wewe mimi nimekuepa bungeni miaka yote crisis ya sukari inatokea mwezi Ramadhani. Alafu serikali baadaye inajifanya imetatua tatizo. Kana imesaidia hii. Imesaidia. Lakini umesema vita. Wakati wa vita mahali popote duniani. Kitu kinachokuwa na thamani huwa ni dhahabu. Yaani uncertainty inapongezeka, mashaka yanapongezeka. Yaani vita inapopiganwa, mashaka kwenye uchumi yanaongezeka. Mashaka kwenye uchumi yanaongezeka, matajiri huwa wanatumia fedha zao ya low currency kama dola, pound, euro na ila nyingine kununua dhahabu na kuziweka. Ndio maana wakati wa Ukraine vita inaendelea huku Mediterranean huku bahari ya Shamu vita inaendelea dhahabu imepanda bei. Kwa sababu watu wengi hata wakitaka kukimbia kwa mfano. Huwa wanakimbia na vito. Mali wanaigeuza kwa sababu mimi sasa hivi siwezi kukimbia hapa na bilioni moja. Ya Tanzania nikaenda nayo Venezuela. Sita nua ice cream kwa pamoja. Lakini mimi nani nikanunua chain ya dhahabu nikamlea mke wangu chain ya dhahabu nikaweka na diamond ama nikaweka na tazalite ya bilioni moja. Nikifika Venezuela naweza nikaiuza hata less 10% kwenye pawn shops. Lakini nitapata fedha ya Venezuela nitaanza kuishi. Kwa wakati wote wa mashaka duniani. Dhahabu huwa inapanda bei. Labda kuna jambo moja msigo wa meribu ambalo ni very important tukaliweka vizuri. Kuna jambo la ajabu sana kwenye nchi hii ambalo linatokea kwa mfano issue ya sukari hivi na kuaje viwanda vya sukari eti wenye wamiliki wa viwanda ndio hao hao wanapewa leseni ya kuagiza, ya kuagiza sukari ulishowahi kuona wapi hicho kitu maana yake ni nini maana yake ni kwamba wakulima wetu walioko ifakara kilombero wakulima wetu walioko kagera kagera wakulima wetu wanaolima miwa hapa sisimizi wanaolima pwani wanategemea kuuza sukari yao miwa yao kwenye viwanda vya ndani kwenye viwanda ili vitengeneze eh, sukari sukari mkulima analima mua hana uwezo wa kupima yeye mwenyewe uzito wa mua wake anaupeleka wao kwa kutumia vyama vya msingi ndio wanamwambia miwa ulioleta ni kilo 20 hao hao ndio wana kipimo cha kuambia mkulima kwamba utamu wa mua wako au sukari iliyokuemo ni ni tu ni 2% ni 3% mkulima hana hicho kipimo cha kusema au awepo aone kwamba miwa yangu kweli ilikuwa na 2% unaambia miwa yako ilikuwa na maji mengi zaidi utamu, utamu haukuemo sasa hivi kuna hizo watu watakuwa wanaibiwa yes Obviously, yani mimi nakuja kukuuzia simu alafu wewe ndio unaniambia hii simu ubora wake ni huu na bei unanipangia hicho kitu cha kiona wapi kwa hiyo wakulima wetu wanaumizwa sana na hili swala na hawa hao watu wanaomiliki viwanda viwanda ambao ukiangalia ni wahindi na ninaposema wahindi sina maana kwamba ni ubaguzi ni kweli lakini watu wanaolima miwa hii ni, ni watu wa kawaida tu maskini ambao wanataka kunani alafu ukienda ndani zaidi hao watu ndio wamepewa mamlaka ya kuagiza sukari mm. kutoka nje. Kwa hiyo wanachofanya wana create crisis, wanasema labda kiwanda ki, 
hakina uzalishaji wa kutosha malighafi hazitoshi au kiwanda kimefanya nini ki, ki, kimeharibika kwa hiyo serikali inawaruhusu wao ndio waagize eh, so wana, wana leseni kwa sababu wao ndio wanapewa leseni ya kuagiza sheria inasema wao ndio wapewe leseni ya kuagiza kwa hiyo hawa wanaagiza sukari ya bei rais kutoka Brazil, Brazil kwa sababu Brazil wameanza kulima hii miwa tangu zama za ukoloni wana na, na, na visiwa vya kwao kule Southome, Union, Mauritius wanaagiza sukari kutoka huko eh, Brazil ya bei rahisi ambayo actually serikali ya Brazil imeisubsidize imetoa ruzuku kwenye wa, kwa wakulima kwa hiyo sukari yao inakuwa bei rahisi wao wanakuja hapa wanatengeneza super profit kwa hiyo kwa mfano sasa hivi inatengenezwa crisis fake lakini kama wafanyabiashara wengine ndo angekuwa ngoja nikupe mfano sukari Tanzania sasa hivi hivi tunavyozungumza mimi naishi Sirali sukari ya kutoka Tanzania ikifika Sirali ni shilingi saba sukari pale Kenya sisi tuko karibu na Sony Sugar wendo pale sukari ni shilingi 3000 sasa so, kiwa kiko ambacho kiko Kenya e, kiko kiko Zambia kiko upande wa 2800 Shilingi 3000 hmm. hao huyu unasikia anakuambia ukivuka e, hata Zambia shilingi 2500 hmm. watu watunduma lakini huruhusiwi kuingiza hiyo sukari unakamatwa unalazimishwa una ununue sukari iliyoletwa na kiwanda kwa shilingi 7000 5000 na, na hii sukari wenye viwanda wameagiza kutoka wapi kutoka nje kama hoja ni sukari ya nje kwa nini leo tusiruhusu mtu yoyote pale sirali aingize sukari yake na wauzie ah, watu kwa bei rahisi aingize hata mpaka Mwanza unaendelea vizuri kwa hiyo hii crisis inatengenezwa kwa makusudi na cartels na watu wanaoumiliki uchumi wa sukari inakuwa scarcity ya sukari alafu wao wanapewa vibali vya ku, vya, vya, vya kuagiza sukari kama serikali inataka tukomeshe huu huni crisis inayotengenezwa ya sukari kila mwaka iruhusu mtu yoyote achukue kibali wakati wowote alete sukari. Serikali yenyewe ibaki kupima ubora na usahihi wa sukari husika ili siji kaingizwe sukari yenye sumu. Na hatusemi kwamba kusiwepo na udhibiti na serikali kuangalia ndio mamlaka za chakula zipatikane. Na hicho kinachokisema kwa mfano kama mtu anaagiza kutoka nje, mimi nakaa kiela au tunduma nina milioni 100 nikiagiza bei ya kutoka Zambia hapa okay ma, e, e, au 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 Malawi nikaleta hapa nikauza kwani kuna shida gani kama ina ubora na, 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 na kama viwanda vyetu sasa swali langu mheshimiwa yeah. msiga tuoni kama uzuri bati nzuri hizo serikali pia imesema ime, inawezekana ikaenda kufanya reform ya kisheria lakini tukibaki kwenye hiyo sheria ambayo inafanyika mpaka hivi sasa hatuoni kama dhamira ya serikali ilikuwa pengine ni kulinda viwanda vya ndani kwa kiasi wapi hiyo vilivyopo kama 4 5 5 unalindaje kiwanda kama kizalishi kama kizalishi na kilinda na kilinda na watu kama na sheria ambayo msingi na hapa nafasi wao listen kama wangekuwa nazalisha tunasema well and good kwa sababu hiyo fedha itabaki humo inazunguka na ndicho tulikuwa tunazungumza kulinda kiwanda cha ndani maana yake ni nini maana yake ni kwamba huyu mtu ataajiri watu mkuli ata, atanunua kwanza sukari atanunua miwa kwa mkulima mkulima atapata fedha atajenga atanunua gari huyu mkulima atanunua mafuta humo ndani atasomesha mtoto heri itazunguka kiwanda kitaajiri eh, mfanyakazi kitamlipa mfanyakazi kiwanda kitalipa pay as you earn kwa serikali kiwanda kitalipa corporate tax kitalipa withholding kitalipa kitu kinaitwa safe na mfanyakazi atalipa hela na mfanyakazi ata, atafanya matumizi hapo ni kulinda viwanda vya ndani ili fedha izunguke lakini kama unasema tuagize consignment ya tani laki tatu kutoka nje hapo unalindaje kiwanda cha ndani unamlinda huyu katere anayemiliki kiwanda cha ndani kwa sababu hizi fedha zitakusanywa humo kwa hiyo kwa hiyo ni kwamba sio vinalolinda sio viwanda ila ni wamiliki wa viwanda watu wachache na bakateri walioko serikalini hakuna kiwanda kinalindwa hapo kiwanda kitalindwa kama kinazalisha lakini kama kiwanda kama mwenye kiwanda anaagiza kutoka nje sukari ulindi sukari na ili 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 ulinde hii kiwanda wenye viwanda watuambie wana uwezo wa kuzalisha sukari ya kutosha na ha, hakuta kuwa na crisis. Yaani una 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 una, una Hussein Bashir anasema anatoa bei elekezi ya sukari ambayo haipo. Na ndio maana hawa wenye viwanda wazungu wanamsema wale wanasema why keep a cow if you can get free milk. Yaani hawa wenye viwanda wana sababu gani ya kuzalisha kama wanaweza kapata sukari ya bure kutoka Brazil? 
ya berais ya berais wazalishi ya nini waanze mitambo waagize kuna sababu gani si bora waagize kula alafu wapige hela kwa hiyo hii ni cartel ambao serikali inatakiwa ituambie wananchi ni biashara ya sukari ya uongo wametengeneza crisis fake kuna watu hawazidi hata sita hata kumi. wanafaidika na huu mchezo sasa sisi ndio tunawaambia wananchi tutoke barabarani tuambie wasikie haya matatizo ambayo wananchi wanakutana nayo mimi natoka boda juzi mtu anakuwa na kilo kumi, wanakamatwa wanalipa mafaini mengi anakuwa na kilo 15 kwenye gara amevuka boda mwingine anaenda Charoli ametoka Kongo amenua sukari anakamatwa wanawaweka watu barabarani wanawatesa ani necessary na nchini hamna sukari tutafika hivi mpaka nini mtazamaji kama ndio kwanza naungana na sisi mjadala mpana kuelekea Februari 27 ambako maandamano ya amani ya Chadema kanda ya kaskazini yatakuwa yanafanyika kitovu kikiwa ni Arusha tuko na mwenyeji wetu mwenyekiti wa Chadema kanda ya kaskazini ndugu yetu Lema lakini tuko pia na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa kule ambaye nijulisha mikoa ya Nyanda za juu kusini ambaye alikuwa mwenyeji kwenye maandamano yaliyopita lakini pia tuko na mheshimiwa Heche tukiwa tunafanya mjadala mpana kuhusiana haya hii ikiwezekana ni moja kati ya hoja moja tu ambapo mheshimiwa Lema alituanzishia ya ugumu wa maisha na masuala ya uchumi kati ya hoja tatu fikiri ambazo Chadema ameainisha ambazo zinapaswa kuwepo kwenye hoja ya ma- maandamano. Tutakuja kurudi kwenye ajenda hii. Tuzungumze kwenye mambo mengine mawili ambayo yako sehemu ya ajenda hii za maandamano. Nirudi kwako mwenye. Ngoje ngoje nifungue ishu moja hapa rafu. <laughs> Tuna hoja Lema amezungumza hoja ya ugumu wa maisha. Nando hii ambayo tulifika nayo paka yes. hapa pale hitu. Ambayo ugumu wa maisha nchi haina umeme, inasababisha ugumu wa maisha, nchi haina dora, inasababisha ugumu wa maisha, nchi haina sukari, hakuna ajira. Deni la taifa limefika trilioni moja. Soko la mazao hamna. Soko la Deni la taifa likifika trilioni moja. Unajua maana yake? Siku moja niliwahi kumsikia eh, waziri wa fedha Mwiguru anasema anawaambia wananchi deni la taifa hata likiwa kubwa aliwauzi hakuna mtu atakuja kukupa. Atakuja kuongea mlango. Ingekuwa ni nchi watu wana uelewa wa kutosha. Siku hili serikali ingeangushwa. Kwa sababu gani? Leo serikali inakusanya mapato kila mwisho wa mwezi wakina kidata na TRA wanatangaza kwamba tumekusanya kiasi kadhaa. Kwa mfano leo ma- mapato yamefika trilioni moja, bilioni nne. Sasa kama una wakiicha ipeleka kwenye kwenye wage bill pesa imeisha. Kwa hiyo hakuna mradi hata mmoja wanaweza kujenga. Ili wajenge mradi wanaenda tena kukopa. Kwa tunabaki kwenye ile cycle ya umaskini. Na ili wakisema Hawa... gari wanayotumia hey. wanakopa. Hey, wanakopa. Hawawezi kuajiri. Kwa nini leo ajira ziongezeke? Kwa sababu we una una, una trilioni moja bilioni nne matumizi yako yenyewe yanamaliza hiyo ceiling. Kwa hiyo tuna nyumba za madaktari, tuna vituo vya afya vimejengwa, vijana wamesoma wako mtaani, hawawezi kuajirika. Kwa nini? Kwa sababu ya denda taifa hili, kwa sababu ukiwaajiri si mshahara unaongezeka na makusanyo yako hajitosheleze kulipa mshahara mpya. Kwa nini leo shule zipo vijana wamemaliza E, viuo hawezi kuajiriwa kwenye udaktari e, e, kwenye kwenye walimu kwa nini na shule zinahitaji walimu kwa sababu mapato yetu <coughs> yaliyo yanayokusanywa hayawezi kukizi kulipa deni la taifa wakati huo wakati huo huo hayo mapato yakaendelea e, kubaki na kuongeza ajira kwa hiyo ajira ziongezeke na kama ajira ziongezeke mzunguko wa fedha kwenye mtaa uongezeke kwa sababu mwalimu akiajiriwa akatoka hapa Arusha kwa mfano akipangwa kule kwetu Talime huyu mwalimu ataenda ta panga kwa hiyo hera kumbe imetoka serikalini imeingia kwa huyu mwalimu huyu mwalimu analipa kodi ya nyumba mwenye nyumba anapata hera ananunua kitanda carpenter anapata hera anaagiza ubao yule anayechonga mbao anapata hera sasa kama huu mzunguko unakatika hapa hizi fedha ziwezi kushuka kwenda chini kwa hiyo kwa hiyo hizi agenda zote za ugumu wa maisha na mismanagement ya economy ndio inayosababisha maisha na kuwa magumu. Agenda ya pili ya uchaguzi. Kwenye hii dunia mtu atakuheshimu pekee pale ambapo anajua wewe una uwezo. Kwa mfano ibara ya nane ya katiba yetu inasema msingi wa mamlaka na madaraka nchi hii yatatoka kwa wananchi. Sasa kwa mfano mbunge analipo mshahara milioni 18. Mimi nimekuwa mbunge, Lema amekuwa mbunge, Msigwa amekuwa mbunge. Kazi ya ubunge ni nzuri, mimi sikudanganya. Ni kazi nzuri. 
ni kazi yenye mapato mazuri. Kwa hiyo mtu asingependa kutoka kule. Kama kura ya mwananchi ingekuwa ndio inamweka mbunge. Wabunge wangekuwa na wapigie wananchi magoti. Wangekuwa na wasikiliza wananchi. Wangekuwa na waheshimu wananchi. Leo wabunge wote wanaimba Samia, Samia, serikali, serikali, Dora. Kwa sababu wanajua kura ya mwananchi haimweki madarakani, anayemweka madarakani ni Samia. Kwa hiyo wananchi hawapati mwakilishi, hawapati msemaji ndio maana juzi kulikuwa na kituko cha ajabu sana bungeni. Serikali iliahidi kwamba mwisho wa mgao wa umeme ni mwezi wa tatu. Juzi kuna mbunge akauliza swali kinafiki kwamba e, kuna shida ya mgao wa umeme na nini? Serikali inajibu speaker tu eh speaker tu na kitabu mzee kabla hujaendelea kwa nini kinafika baada ya tusimame kama kuna kama kuna swali la msingi ili uliona na serikali kajibu yes kama lingekuwa na msingi wangepiga kura ya kuangusha serikali kumuondoa waziri mkuu kwa sababu hakuna umeme lakini ilikuwa na kinafiki ku brief wananchi waone kwamba unafanya kazi eh kwa sababu kama unafanya kazi fika na agenda mwishoni uende nayo mpaka mwisho kwamba majibu ya serikali yajaridhishi tunaiondoa serikali madarakani kwa sababu ishi ya umeme imekuwapo tangu zama za mwalimu mpaka leo tunahangaika na umeme na tuna vyanzo vingi vya umeme sasa nikashangaa speaker tulia anasimama anasema ah tunaiongezea serikali mpaka mwezi wa sita. hebu fikiria hilo jambo kwamba eh tunaiongezea serikali mpaka mwezi wa sita, ndio umeme uwepo huyu mtu anasema hivyo kwa sababu yeye kwa sababu yeye anaishi kwenye nyumba ambayo ina stand by generator ya wananchi ya serikali hajui hata kama mgao upo mtaani tulia hajui hilo Ana, anaishi kwenye nyumba ina generator ina umeme muda wote lakini kuna mwananchi ambaye anategemea chomere chuma geti ndio alipe mama mwenye nyumba kwa hiyo asipochomelea geti watoto wake wanatolewa nje ya nyumba eche mimi mimi nimeyakuwa mwathirika umeme mimi nafuga kuku Umeme umekatika usiku siku moja nimeua vifaranga 500 layers. Kifaranga kimoja kinauzwa 2800. Fikiria vifaranga. Kuna watu vifaranga 500 vinakufa. Zidisha hiyo hela. Sasa kuna wengine hawapati mazara kama ninavyosema. Kuna watu wanauza samaki zinaoza kwenye mafriji. Kuna watu wanauza kuku kwenye mafriji vinaoza. Anazunguza mambo ya kuchomelea. Kwa hiyo ukiangalia ile ile mazara yanayoguswa na athari za umeme kama unakaa kwenye generator una stand by generator na una maisha mazuri huoni jinsi gani watu wanafanya kuna, kuna mama kuna mama anatengeneza barafu anazipeleka shuleni ndio watoto wake wale kama hakuna umeme watoto wake awali tulia nasema tunaongeza mpaka mwezi wa sita. Si, Lisari moja tu umeme ukikatika watu wanarara njaa wengine wengine wanakufa vituo vya afya vya serikali na tujaona kama ni maelekezo maalum ya bunge pengine wanataka kuangalia mpaka kwamba wakatiwe kisha Afrika hakuna vituo vya afya vya serikali ili ufanyiwe operation kwanza operation hata ya kutoa mtoto tumboni lazima umeme uwepo vituo vya afya vya serikali havina stand by generators kwa hiyo umeme ukikatika tu mama anapoteza mtoto na na na, na yeye kwa nusu saa tu lakini tulia anasema lete umeme mwezi wa sita. Ninachotaka kusema ni nini? Kwamba bunge lingekuwa linatokana na wananchi. Linaogopa wananchi kwa athari kama hii, bunge lisingekubali huo mchezo. Lingeiambia serikali hatutaki umeme ukatike. Na serikali ingesikiliza kwa sababu serikali ingejua itafukuzwa. Leo leo rais kura inayomweka mada, haimweki kura madarakani. Kama rais angekuwa anawekwa na kura ya wananchi madarakani Rais asingekubali mchezo huu utokee kwa sababu anajua ikitokea hakuna umeme mimi wananchi watanipiga chini lakini rais anajua hawekwi na kura ya, ya, ya wananchi madarakani atawekwa na vyombo vya dora ndio maana si tunasema tunaandamana ili wananchi wapate nguvu ya kura yao kuweka mtu madarakani na kumuondoa ili waanze kuheshimika kwa hiyo maandamano yetu yanayodai tume huru ya uchaguzi yanadai mamlaka ya ende kwa wananchi wawe na nguvu dhidi ya serikali dhidi ya bunge dhidi ya vyombo vyote ili matatizo yao yasikilizwe kama wananchi hawatakuwa na nguvu ya kuweka mtu na kumuondoa madarakani hakuna siku wananchi wataheshimika hakuna siku wananchi watasikilizwa ndio maana ya sisi kudai tume huru ya uchaguzi maana yake ni kudai nguvu ya wananchi kuheshimika mheshimiwa lema kati tu, tukiwa na donwa donwa na pia tuna mikutano ambapo pia anabidi tukafanye mashambulizi huko nako
kuna swala hapa la nyongeza kuhusiana na, na hoja hizi mbili tumehuru na na, na katiba mpya nafikiri mambo kama yanaye me, 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 yanaenda sambamba hivi tukijazia hili la, la, la tumehuru tunadhani kwamba eh, nini hasa ambacho pengine eh, ukiacha haya hizi sababu za msingi ambazo echa mizungumza kwamba zinaweza ikawepo kwenye serikali inaweza ikafanya kwa haraka manake maandamano yanaendelea na tukitazama hivi sasa tunachaguzi serikali za mitaa tunachaguzi mkuu mwakani inawezekana wakati tulikuwa nao sio rafiki sana labda kufanya hicho kikubwa cha katiba mpya nini serikali pengine mnafikiri ifanye na ikishafanya hicho nyinyi pengine maandamano yenu mnaenda kukasulia ili tukapita kwenye chaguzi hizi kubwa ah kwanza wamesema tuachane nayo mambo muhimu aliyosema hichi hatuwezi kuachana nayo hayo tunaenda nayo na nina compliment kwa mambo yote ambayo amesema hichi aweza kwa Kiswahili tu lakini nataka mm-hmm. nisisi kwamba hatuwezi kuachana na mambo muhimu aliyosema hayo mambo ya Zaji kama mambo huyu ndio mimi ndio ya kwangu hiyo kosa sana hiyo hiyo moja ah ah tume huru ni nini ukiua mjadala katika taifa unadau unaua ubunifu yani unaua innovations katika mataifa yote yaliyofanikiwa wameruhusu mjadala kwa sababu mjadala inajenga fikra unaona hapa mimi acha akiongea najifunza msigo akiongea akijifunza wewe ukiuza swali najifunza sasa nchi hii na katiba ambayo imeua kabisa mjadala na ndio sababu kila mwanaume na kila mwanamke aliyoko serikalini ni chawa Yaani nchi hakuna waziri ama mbunge ama mkuu mkoa anaweza akamkatalia rais ama akaresign kwa sababu ya wananchi na imesababishwa na nini ukiangalia wabunge wote walio kubunge leo hawajui kura zozipata misha kumpa mbunge mmoja kama nakupa hapa milioni kumi. nitajie kura zozipata afu mimi ningie gugo Hajui wakati ametangazwa na idadi ya kula imetaka. Hajui kura alizopata. Alitangazwa kuwa mbunge lakini hakuwahi kutilia manani hizo kura. Ndio maana mbunge wote wa CM kimsurprise hajui kura alizopata. Sasa ukishakuwa na mfumo wa uchaguzi ambao mbunge ama kiongozi wa serikali anaamliwa na dola na sio na kura. Maana yake mwananchi amekushonya na mamlaka. Sasa tunaandamana kurudisha mamlaka kwa mwananchi. Nakumbuka bunge ni chombo kinachotunga sheria. Bunge ni chombo kinachofanya maamuzi ya nchi. Kwa kama bunge halina mamlaka halisi, halina credibility. Maana nchi itakuwa gizani kama mambo yanatokea sasa hivi. Na ndio maana mtu kama speaker haoni shida kusema tunawapa wizara mpaka mpaka juni. Haju, hajui crisis ya umeme ambavyo inaua microeconomy kwa dakika moja yeah. 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 wewe wakati tunatafuta kuongea hapa tu kufanya hii mojano maalum concern yako ilikuwa wapi twende kuna umeme sasa kuna mtu wa welding fundi garage fundi mason fundi fundi welders wanafanya mambo ya, ya, ya kufanya kutengeneza chuma, chuma. Saluni massage offices sio hizo na whatever watu wanatumia umeme kama kwenye ice cream kwa nini how yani make umeme unaua microeconomy in 1 minutes wote in 1 minutes na sasa uwezi kupata uwezi kupata na kwa nini mzunguko wa fedha unakuwa mgumu ni kwa sababu watu hawajibiki yani fundi fundi uchumi Uchumi ni kugawana ni kugawana hela na bidhaa ndio uchumi. Kwa maana mimi nikichomolea geti ukanipa shilingi 2020 nitakwenda dukani nitanunua blue band, tanua unga. Yule mwenye duka atakwenda kwa wholesale la kununua bidhaa kwa jumla. Mwenye wholesale ataenda kwa factory, factory ataenda kwa mkulima. Endo trickle down economy. Hasa umeua yote ile. Na ndio maana unaona hali ni mbaya sana hali ni mbaya kupita kiasi na umezali, na hali hiyo mbaya imezalisha unasikia mikopo kausha hiyo sasa sasa hivi nchi kuna mikopo ya 20 percent per month kausha damu kausha damu ni sasa kausha nini kausha damu 
Sasa tuna wasema kwamba tunataka tume uhuru. Alafu eti wanatoka wanasema tunapiga marufuku kaucha damu. Kaucha damu. Sasa wa, wa, Soruche unao mpa huyu ili asiende kwenye kaucha damu. Ni nini? Kwa sababu yanakufa. Kwa sababu unamwambia tuafe. Mwana. Inabidi aende kaucha damu huko. Kwani kuna mtu ya mashauri pengine. Mikopo ya mashauri sikiliza bana. Hivi vitu ni ni uandishi fatilieni. Iko hivi. Halmashauri inayokusanya milioni 800 kama ya Butiama. Unaelewa vizuri? 10% ya milioni 800 ni shilingi. Milioni 80. Milioni 80. Sasa milioni 80 Butiama ina watu laki mbili unakopesha watu shilingi ngapi? Hata shilingi moja ya Tanzania ukigawa kwa watu wote wale haitoshi. Kwa hiyo unamaanisha propaganda ina. Ni pas stupid. Ni labda tambu ya dola tu politics. Sio hiyo mkopo haina hamna kitu. Tumekuwa bungeni. Tumekuwa bungeni, tumekuwa almashauri. Kikundi cha watu 40 kinakopa milioni mbili. Mnafanyaje? Unajua kila mtu amekopa shilingi ngapi? 1550. 1550 ni kilo nne za nyama. Yaani kama kila mtu amesubia mwaka mzima ameandika proposal kukopa kilo nne. Alafu waziri anakaa. Swali langu kwa kwanza tumalize. Anachosema hii watu waelewe. Waziri anasema pale bungeni na suki yake. Anasema tunawaagiza wakurugenzi wote wahakikishe mikopo ya vijana wakina mama na wale mavu inatoka kilo nne za nyama umkopo wa milioni 80 hata ukimpa mtu mmoja wa kufugia ngombe haitoshi mm. milioni 80 ni kitu gani kwenye alimashauri swali langu ni kwani la msingi kwa ni mwaka mzima usikiliza mm. hiyo ni revolving fund ya mwaka mzima huo ni mwaka wa fedha tunazungumzia Umeleo sio 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 mwezi sio mwezi eh. yani hiyo alimashauri leo sikia mikopo ya vijana ni ya mwaka mzima milioni 70 alimashauri na hiyo milioni 80 ni hiyo ambayo mna, mna mapato makubwa kuna kuna wengine kwenye alimashauri zao hata vikao madiwani wanakopwa sasa usifikirie kwa nini mheshimiwa leo wakati tunaelekea kwa toto feria tufanye serikali unatamani ifanye nini hasa kwenye masuala haya ya kisheria na masuala haya ya tume huru ifanye nini ili pengine sasa chadema tunasema sasa hapa sisi tunaweza tukaweka masuala ya maandamano tukasitisha ili tuendekee kwenye mchakato wa kikatiba wa chaguzi wa kufanya reform wajibu ni ustawi wa jamii serikali sitawisha jamii ikileta ustawi kwenye jamii sisi tutaogopa bila kujali nani anatoka wapi kama ustawi wa jamii ukiongezeka shida inakuwa haipo kwenye sheria ha? hizi za uchaguzi serikali ifanye nini si chadema tunachokataa ni kwamba lefa yanga <laughs> e, kamisaa yanga uwanja umeandaliwa na yanga alafu tunaambiwa simba akacheze pale tunachotaka ni kwamba tupate tume huru sio tume iliyoteuliwa na rais mkurugenzi rais e, mwenye kitu tume ameteuliwa na rais E, wakurugenzi rais alafu wanaenda kutucheza ndio hao walio tuibia uchaguzi kwa tunataka tume huru ambayo itakuwa na wafanyakazi wake mpaka chini na hao wafanyakazi ukisikia wanasema oh ni gharama kubwa kwa ajili ya wafanyakazi wa tume sikiliza tume ya Kenya na wafanyakazi elfu moja tu tume ya Afrika Kusini na wafanyakazi tisa msini mpaka chini kwenye ground unanielewa vizuri kwa hiyo tume iwe na wafanyakazi wake iwe huru itakayoteuliwa na vyombo huru watu wa apply kwa weredi wapate nafasi ya kuwa viongozi wa tume ambao watasimamia mchezo huu wa siasa huru ambao huu mchezo unahusu maisha ya watu hicho ndio tunataka serikali ifanye ikipeleka mabadiliko ya sheria ikipeleka minimum reform minimum reform za katiba ziondoe vifungu vinavyosema ma, ma, e, matokeo ya rais ya hayahojiwi wapeleke minimum reform ino itakao badilisha hicho kifungu matokeo ya rais ya uchaguzi ya hojiwe mahakamani wapeleke e, minimum reform ya katiba ambayo itaondoa wakurugenzi na watu wanaotokana na rais timu hizi kutoka kwenye 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 kusimamia uchaguzi ili tupate chombo huru cha kiuchaguzi ambacho kitarudisha mamlaka kwa wananchi rema amesema vizuri sisi tunachopigania ni kwamba mamlaka ya wananchi yarudi mikononi mwao wao ndio waamue nane awe mwenye kitu wetu wa mtaa wa Muriet nane awe diwani wetu wa Muriet nane awe mbunge wetu nane awe rais wetu maana yake ni nini wakiwa na uamuzi huo pia watakuwa na mamlaka ya kuwajibisha ukicheza mheshimiwa mchungaji pita msigwa neno lako la mwisho kwenye mjadala huu e, ni waasi wa Tanzania e, sisi tumetangulia mbele kama chama tunawakumbusha kimsingi wajibu ni wa Watanzania wenyewe lakini rudia tena kama nilivyosema mwisho mwanzo huwezi kukibadilisha kile unachokivumilia you cannot change what you tolerate kama tunavumilia shida tunavumilia matatizo hatutaibadilisha 
CCM imetufikisha mahali ambapo tunavumilia shida tumeifanya kama ni sehemu ya maisha yetu. Hatuna sababu ya kuvumilia, tuna uwezo kwa sababu mamlaka inatoka kwetu, tunawasihi wakazi wa Arusha na kanda nzima ya Nyasa, ya kanda nzima ya kaskazini, tumetoka maeneo mbalimbali, tumekuja hapa kuwaunga mkono, acha kuvumilia shida ya kukatika kwa umeme, ukosefu wa maji, sukari kupanda bei, maisha kuwa magumu njoo tuungane na sisi tupeleke message kwa watawala kwamba wana wajibu wa kuhakikisha hali ngumu ya maisha inaisha lakini tuache kuvumilia shida tuungane sisi sote tuhakikishe tunapeleka hii message kwa watawala na mwaka 2023 na 2024 na ni mwaka wa uchaguzi tufanye maamuzi magumu ya kuwatoa hawa watawala walio kumelaka Mheshimiwa Heche na mimi nafikiri ni kwamba eh, mabadiliko hayawezi kuletwa na watu wale wale waliosababisha matatizo yani matatizo hayawezi kutatuliwa na kiwango kile kile cha fikra kilichosababisha matatizo matatizo tulionayo ya kukosa umeme ya kukosa maji ya kukosa barabara ya umaskini yamesababishwa na CCM CCM hayawezi kubadilisha hayo matatizo CCM ni sehemu ya tatizo lenyewe tatizo haliwezi kujitatua CCM ni tatizo kwa tunahitaji watu watunge mkono tufanye mabadiliko ambayo yatabadilisha maisha yao. Mwenyeji wetu kabla ya kusema neno la mwisho pengine e, tuko hapa tumeweka kambi Arusha kwa ajili ya maandamano. Watu wangetaka kufahamu logistics mpaka sasa mikia wapi e, taratibu zitakuwaje watu watatumia barabara gani police coordination zikoje mpaka kufika leo. Uh, asante swala muhimu sana hilo. Na jana tumekuwa na kikao na viongozi kutoka makao makuu ya jeshi la polisi pamoja na RPC na timu yake. Mm na tumeenda kukagua njia zote na wote tumeridhika kwamba ni njia sahihi na zitatumika kwa usalama na kutakuwepo na traffic ya kuwepo na mtu kutoka kwa ofisi ya RTO da atla siasa kwa jeli namba pita na tumeenda uwanjani pili pili uwanja wa 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 mkutano na polisi ni sema kule wamesaidia sana pale uwanjani kwa sababu kuna njia ambayo tulikuwa tuingilie wa waka propose njia nyingine hapo hapo uwanjani ambayo ni rafiki pia ambayo imekuwa rafiki zaidi kwa umati mkubwa watu kwa kuepo na waliongea na wale au na wale kama ni kiwanda pale ama ni store kwa kukubali kwamba tutumie njia kwamba kwa hata ni sema polisi wamekuwa wamekuwa na ushirikiano mzuri sana na wamekuwa hata wakirespond haraka sana kwenye masuala yetu hatukutana na challenge yote ngumu kutoka kwao na kama ingekuwa tungelisema na nataka ni confess kabisa kwamba tukutana na kikwazo chochote ambacho kimefanya hii kazi kwa ngumu. Kwa polisi so far wametoa ushirikiano mzuri sana. Sana. Na maandamano ya Tanzania yatakuwa na njia mbili kubwa. Njia ya kwanza itakuwa uh, kwa mrefu ambapo hapo atakuwa viongozi wa chama atakuwa hapo tutakavugawana na njia pili kwa mrefu itakuja kwa moja moja kuelekea maeneo ya miazini huku na baadaye viongozi wataongoza zile ruti ambazo tumekubaliana lakini njia nyingine itaanzia JR kwa Morombo JR kule Sombetini ambapo vile vile tutagawana hawa viongozi wote wawili wakubwa walioko hapa wangeenana na kanjia gani pamoja na viongozi wote wa chama waliotembelea hapa lakini kutakuwa na kituo kidogo ni kama kiruti cha tatu eh yeah, ni kutakuwa na vituo vidogo uswahilini kutakuwa na kituo kidogo cha uswahilini bado tunatafakari sana lakini ndo pale tanapa pale kile kitakuja kuungana hii ruti ya JR ambapo baadaye ruti zote zitakuja kukutana mjini alafu zenzu za match kama tutakavyokuwa wananchi watakavyokuwa nafuata viongozi kwa ujumla, kwa ujumla maandalizi yako sawa sawa. Wito wangu kwa wananchi. Wito wangu kwa wananchi. Wasivunje moyo watu wanaojali na kupigana hii kupigania hii kazi. Wasivutuvunje moyo. Wanatakiwa watoke maelfu na maelfu, malaki. Tarajia kuona Jumanne Arusha watu wakiwa wengi kama udongo yaani ukiangalia chini uone watu ni kama udongo yaani ukutafuta udongo usio uone uone watu na kwa kisha itakuwa hivi Arusha itakuwa na watu wengi sana na ndio sababu tumejaribu kuongea nao na kuwapa confidence kwamba 
lazima wajibe. Kwa naomba sana watu wa Arusha, machinga, mamantilie, biashara, kila mtu na niombe hata wenye wao biashara wakubwa wenye wafanyakazi. Rusuni wafanyakazi wenu waje wapeleke message kwa watawala katika siku ile. Niliomba wachungaji na washe watumie ibada ya Jumapili kuambia waumini wao waje kwenye maandamano. Sina uhakika kama ujumbe kama wamesema lakini na uhakika kwamba leo sadaka zimekusanywa pamoja na hali mbaya ya maisha, hali mbaya ya uchumi na kwamba leo sadaka zimekusanywa. Na mimi ni wito wangu kwa maskofu. Wito wangu kwa mashuhuri na mashe. Ni wito wangu kwamba haya mambo ambayo tunayapigania ni mambo ya msingi sana. Tunapigania tume huru ya uchaguzi. Yaani tunapigania tunapigania kuwa na chombo kitakachomfanya hata mtoto wa maskini mwenye uwezo akitaka kuwa mbunge ama rais akichaguliwa asibio kura. Hilo ni jambo ambalo halina dini, ni jambo ambalo linapaswa kupewa kipaumbele. Tunapigania katiba mpya. Katiba itakayo offer a true leadership and a quality leadership. Itakozuia watu kutekwa, kunyongwa, kufungwa, kunyang'anywa mali. Kimsingi makanisa na misikiti wanatakiwa kusupport maandamano yetu na niombe wachungaji wote kata hii na mashehe wote kata hii tukutane mbele na wala tufurahishe kweli kama watakuwa wamevaa mavazi yao. Asante. Nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji kwa muda wote tumekuwa na mahojiano hapa maalum kabisa na viongozi wa andamizi wa Chadema wa jumbo wa kamati kuu Mheshimiwa Heche, Mheshimiwa Lema, lakini Mheshimiwa Msigwa, lakini hawa pia Mheshimiwa eh, Mlema unakumbuka ndo mwenyeji wetu katika eneo hili ndo mwenyekiti wa Chadema kwa kanda ya kaskazini lakini tulikuwa naye pia mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa ambako maandamano yenu amekabidhi kijiti hapa e, kwa kuangalia mambo yatakwaje na kujua upepo hata nizidi ama utakwaje msema hapa kama kule tuliona mchanga huku mchanga tutaweza kuona mimi niwashukuru sana kwa muda wenu asanteni sana na niwatakie pia hai kwenye majukwaa asante sana kwa niaba ya mwenzangu Ramadhani Ali ambaye alikuwa kwenye upande wa kamera mimi ni Raidan Muhammad uwe na wakati mwema. Sisi Jambo TV tumefika Arusha, tumeweka kambi, tutakuepo hapa mpaka tarehe 27 kuona mchanga utaonekana ama uonekani. Asanteni sana.